ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശനിയാഴ്ച തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ യു പി എ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചിലർ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുകയോ വിസ പാസ്പോർട്ട് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്തവരെ പാർപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻമന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ എം കെ മുനീർ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചത് യു ഡി എഫ് മനുഷ്യച്ചങ്ങലിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും മുനീർ വ്യക്തമാക്കി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പെൻഷന്റെ ഒരു വിഹിതം മുൻകൂറായി വാങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നിർത്തിവെച്ച പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പുതുവത്സരത്തോടെ പുനരാരംഭിക്കും ഇതിനായി ആറ് ദശാംശം മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ നേരത്തെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷിയോഗം നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് തിരുവനന്തപുരം മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ യോഗത്തിൽ ബി ജെ പിയും പങ്കെടുക്കും നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി വിശദീകരിക്കും നീലേശ്വരത്ത് ആർ എസ് എസ് പദസഞ്ചലനം സി പി എം പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു സംഘർഷം തെരുവുയുദ്ധമായി മാറുന്നത് തടയാൻ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളമില്ല ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ അടുത്ത മാസം ഇരുപത് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പതിനെട്ട് ദിവസമായി നടത്തിവന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും മൂന്നു മാസമായി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ രണ്ട് തവണകളായാണ് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്തത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ജംബോ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് പറന്നിറങ്ങാൻ അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ കരിപ്പൂർ ജിദ്ദ സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി ശബരിമല നട അടച്ചു ഇനി മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് നട തുറക്കും ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് മകരവിളക്ക് തൃശൂരിൽ സാന്റാപൂരം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പതിനായിരത്തോളം സാന്റാക്ലോസ് വേഷധാരികളുടെ ഘോഷയാത്ര അരങ്ങേറി കാണാൻ ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ തൃശൂർ നഗരം ജനസാഗരമായി ജനുവരി നാല് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ എറണാകുളം വേളാങ്കണ്ണി പാതയിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പരിപാടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി കെ സുധാകരൻ എം പിയും മേയർ സുമാ ബാലകൃഷ്ണനും ബഹിഷ്കരിക്കും പുതിയ മാഗോ ക്ലിസ്രീൻ ഇതിലുണ്ട് ആയിരം വേപ്പിൻ നിലകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് ചർമ്മത്തെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് സോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ പുതിയ മാർഗോ ഗ്ലിസറിൻ കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച വിരമിക്കാനിരിക്കുന്ന ബിപിൻ റാവത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആർ എസ് എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്തേവാലെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സംഘപരിവാറിനെ ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാം ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷ മതവിഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇതര മതവിശ്വാസികളും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോടി ആധാർ കാർഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് പന്ത്രണ്ടക്കമുള്ള ആധാർ കാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിദിനം മൂന്ന് കോടി അപേക്ഷകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് യു ഐ ഡി എ ഐ ആഭ്യന്തര വളർച്ച ദുർബലമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സുസ്ഥിരമാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാർഷിക ധനകാര്യ
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡൽഹി കൌഡില്യ മാർഗിലുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ഭവന മുന്നിൽ സംഘർഷം നേതാക്കളടക്കം നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് യു പി ഭവന മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നത് ഡൽഹിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി പോലീസ് ആസ്ഥാനം ഉപരോധിക്കാൻ ജാമിയ സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ബി ജെ പി മുൻ നേതാവും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഉദിത് രാജ് ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് തുടങ്ങിയവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലഡാക്കിലെ കാർഗിൽ ജില്ലയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റിയെഴുതാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചത് ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ പടിയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈയിടെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പരാമർശമില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും അമിത്ഷാ ആരോപിച്ചു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ പൂച്ചെണ്ടുകൾ വേണ്ട പുസ്തകം മതിയെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച അധ്യക്ഷനുമായ ഹേമന്ത് സോറൻ നാളെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ Amazing collections of churidar, churidar materials, kurtas, leggings, lavanis, tops, Kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees. Pele, designer ladies boutique, Thai card, Guruvayur. ISLL Kerala Blasters in Swantham Tattakathil in the Nirnaya Kamal Siram. Aram Sthanathullah North East United in the Yana Neruduga. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ എട്ടിൽ സമനിലയും ഒരു തോൽവിയും നേടിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏഴ് പോയിന്റോടെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് എറണാകുളം കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്നലെ ഒഡീഷ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് ജാംഷഡ്പൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിവേചനമുണ്ടായെന്നും എന്നാൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഡാനിഷ് കനേറിയ ഒത്തുകളിയെ തുടർന്ന് ആജീവനാന്ത വിലക്ക് നേരിടുന്ന കനേറിയ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണ് ബോക്സിംഗ് ഡേ ക്രിക്കറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്നിനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ